ओम शुक्लां बरधरम विष्णु शिशिवर्ण सदुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यात सर्वोपात ईंदने आने मुहत्नेोल नंदी महंदोन नईवन पड़ता तं नमु अरे उवान अन्े पराशक्त तनिपेर करणये उन्णामले अम्मोड़ उड़ वरला प्रम्मन तिरमु अड़मुड़ का अरपेर ज्योति आगे अन्णामलेश्वर तलवरला नाम इोदिपो शिवलिंगम शिवमूर्त सो मल कल शिवलिंगम मरब मल कल शिवलिंगे आना मल शिवलिंग का मुदलाव नाम एण एदोर कल मले यारूडा अल शिवलिंगम तात्पर्योड़ पार्क्रोदे अल शिवपेर शिवमूर्त अरणाचलेश्वर अंदमानवे नम्बर उ मलेगे शिवलिंगम पड़कम तमिले उ तरकुट मल पार्त अल शिवलिंग कालीक पला मरते पार्त इत मरमकू शिवलिंगम अला मर का पलापड़ पार्त पलापड़म शिवलिंग का पलापते उग्र सुले अं सुले वि इव अमे शिवलिंग वाचितर मलयेल शिवलिंग मल मरमेल शिवलिंग मर कल शिवलिंग कनियल शिवलिंग कनियन सुलेल शिवलिंग सुलेल शिवलिंग परंपुम तोंो वे नये मले अक अमान मल अन्णामलेमलवा कल मले एणकूड़ा अब शिवलिंगम मुदलाव नाम मन वेतकोल अल मल मनि अयर सूटा यार मनि कर से पारांगर वेतारा कल उयरती मनि पर योजना वे अरणाचलमेंणाम वयरती मनि अरीव उड़ मनि यार मलरे वे अब शिव शिव उणर्वोड़ तिरवणाम पार्पु नाम कड़ उड़ मल पची बोल अरणाचल तलपुराण अमान पल उ विलुद्ध इत मल शिवलिंग विशे नई पालक पूजे कि अमले मल उद्रेवेन्द्र शिवपेमान पूजिक्रान दंडमले मल वरुण शिवपेमान वणंगे दैवमल यमन नमन दिशावा अंगेबाई यमन शिवपेमान पूजिक्रान सूलमले वे मले अबेर अन्णामल पूजिक्रान तलपुराण नशे वायु अग्नि ईशान नृति आगे नागुम अन्णामले इन पूजे वीपा अल शिवलिंग अल शिवपेमान तलपुराण अलग एपड़ी और मल नाम शिवलिंग नीम पल के 
இந்த உலகத்தின் கால அளவை நிர்ணயித்தவர்கள் நான்கு யுகங்களாக வகுத்தார்கள் கிருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபார யுகம் கலியுகம் என்று நான்கு யுகங்களாக வளர்த்தார்கள் அந்த நான்கு யுகங்களிலும் இந்த மலை இருந்திருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் காட்சி தந்திருக்கிறது கிருதயுகத்திலே அது நெருப்பு மலையாக ஜோதியாக ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் ஜோதியை வணிவாசக பெருமான் சொல்லுகிறார் அல்லவா அந்த ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத பெரும் ஜோதியாக மூல நெருப்பாக மூல கனலாக அது நின்றிருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு நெருப்பு இருக்கிறது அது மூல கனல் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் அந்த சூட்டினை தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு என்று டெம்பரேச்சர் என்று குறிப்பிடுகிறது அல்லவா மனித உடம்பிலே ஒரு சூடு இருக்கிறதே அது ஒரு மூல கனல் இந்த கனல் இருந்தால்தான் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்று பொருள் எனவே இந்த உலகம் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு மூல கனல் தேவைப்படுகிறது அந்த மூல கனல் தான் சிவபெருமான் அவர் உலகத்தின் உயிர் சூடு என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அந்த மூல நெருப்பாக அவர் தோன்றிய காலம் கிருதயுகம் அப்போது இந்த அண்ணாமலை நெருப்பு மலையாகவே இருந்தது அடுத்த யுகமாகிய திரேதா யுகத்தில் அது மாணிக்க மலையாக குளிர்ந்தது துவாபார யுகத்திலே அது பொன்மலையாக நின்றது இந்த கலியுகத்தில் மனிதர்கள் காணக்கூடிய கல் வடிவத்தில் அந்த மலை காட்சியளிக்கிறது எனவே நான்கு யுகங்களிலும் விளங்குகின்ற அருமையான மலை திருவண்ணாமலை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த தலத்தினுடைய சிறப்பை எப்படி சொல்வது எந்த வார்த்தைகளாலே சொல்வது அருணாச்சல புராணத்தில் திரு நந்திதேவர் மார்க்கண்டேயருக்கு இந்த மலையின் சிறப்புகளை எடுத்து சொல்லுகிறார் அப்போது திருநந்திதேவர் சொல்கிறார் இந்த மலையினுடைய புகழை என்னாலே எப்படி எடுத்து சொல்ல முடியும் சொல்வதற்கு வார்த்தை இல்லை என்று சொல்கிறார் திருநந்திதேவரே சொல்ல முடியவில்லை என்று விட்டுவிட்ட ஒரு மலையினுடைய பெருமையினை நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் கேட்கிறவர் மார்க்கண்டேயர் சொல்லுகிறவர் திருநந்தி தேவர் அவர்களே இந்த மலையினுடைய பெருமையினை முழுக்க நம்மாலே சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி இருப்பதாலே ஓரளவு உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற தலங்களில் ஒவ்வொரு தலத்திற்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு ஒரு மனிதன் திருவாரூரில் பிறந்தால் முக்தி அடைகிறான் என்று புராணங்கள் சொல்கின்றன திருவாரூர் பிறக்க முக்தி என்று சொல்வார்கள் காசியிலே இறக்க முக்தி என்று சொல்வார்கள் இப்போது திருவாரூரில் பிறக்க முக்தி என்றால் நாம் எல்லாம் போய் திருவாரூரில் பிறக்க முடியுமா ஏற்கனவே வெவ்வேறு ஊர்களில் பிறந்து விட்டதாலே இனி முயன்றாலும் நம்மால் இந்த ஜென்மத்தில் திருவாரூரில் போய் பிறக்க முடியாது எனவே திருவாரூரில் பிறக்க முக்தி என்பது திருவாரூர்காரர்களுக்கு பொருந்துமே ஒழிய எல்லாருக்கும் பொருந்துமா என்றால் பொருந்தாது காசியில் இறக்க முக்தி என்றால் எப்போது இறக்க போகிறோம் என்று யாருக்கு தெரியும் யாருக்காவது காலாவதியாகிற தேதி என்ன அச்சடித்து கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா எந்த தேதி போகப் போகிறோம் என்று முடிவு செய்து காசியிலே போய் குடியிருக்க முடியுமா முடியாது எனவே காசியில் இறக்க முக்தி என்பதும் எல்லோருக்கும் சாத்தியமான ஒரு விஷயம் அல்ல ஆனால் திருவண்ணாமலையை பற்றி சொல்லுகிற போது திருவண்ணாமலை நினைக்க முக்தி என்று சொன்னார்கள் நாம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் திருவண்ணாமலையை நினைக்க முடியும் அல்லவா எங்கிருந்தபடியும் அண்ணாமலைக்கு அரோகரா என்று அண்ணாமலை ஆண்டவரை மனத்தாலே நினைந்து தொட முடியும் அல்லவா எனவே அண்ணாமலை நினைக்க முக்தி என்பதுதான் அகில உலகத்திலே இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய விஷயம் திருவாரூரும் காசியும் சிலருக்கு பயன்படலாம் ஆனால் திருவண்ணாமலை அண்ட சராசரத்தில் எந்த மூலையில் பிறந்திருந்தாலும் எல்லோருக்கும் பயன்படுகிற தலம் திருத்தலம் திருவண்ணாமலை மறந்துவிடக்கூடாது இந்த அண்ணாமலை நினைக்க முக்தி என்பதாலே எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த இடத்திலும் இருந்து அந்த அண்ணாமலை ஆண்டவனை நினைக்க முடிகிறது அல்லவா அந்த அண்ணாமலைக்கு பல்வேறு திருப்பெயர்கள் உண்டு அண்ணாவூர் அருணாச்சலம் கௌரி நகர் தேசு நகர் முக்தி நகர் அறிவு நகர் சிவலோகம் தென்கையிலாயம் சோனமலை தூய்மை நகர் என்று பல்வேறு திருப்பெயர்கள் இந்த ஊருக்கு உண்டு ஆனால் அண்ணாமலை என்கிற பெயர்தான் எல்லோருக்கும் மனதில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய திருப்பெயர் இதற்கு என்ன பொருள் தெரியுமா அண்ணுதல் என்றால் நெருங்குதல் என்று பொருள் அண்ணாமலை என்றால் நெருங்க முடியாத மலை என்று பொருள் அண்ணுதல் என்றால் நெருங்குதல் என்று சொன்னேன் யாராலும் எப்போதும் நெருங்க முடியாதது எது நெருப்புதான் யாராலும் எப்போதும் நெருங்க முடியாதது எனவே இந்த மலை நெருங்க முடியாத நெருப்பு மலை என்கிற காரணத்தினாலே அண்ணாமலை என்று குறிப்பிடப்பட்டது பஞ்சபூத தலங்களில் ஒவ்வொரு தலத்துக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு 
திருவாரூர் நிலம் என்கின்ற பூமிக்கு உரிய தலம் திரு ஆணிக்கா என்பது நீருக்கு உரிய தலமாக கொண்டாடப் பெறுகிறது காலத்தி காற்றுக்குரிய தலமாக சிறப்பிக்கப்படுகிறது சிதம்பரம் ஆகாய தலம் இதில் மையத்தில் இருக்கிற நெருப்பு என்கிற தலமாக கருதப்படுவதுதான் திருவண்ணாமலை அறியும் பிரம்மனும் நெருங்க முடியாதது என்று கரை சொல்லுகிறோம் அல்லவா அதனுடைய ஆழமான பொருளை முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிலம் நீர் என்பவை திருவாராக திரு ஆணைக்காவாக கொண்டாடப்படுகிறது என்று சொன்னீர் இந்த நெருப்பாக இருக்கிற அண்ணாமலை மையத்தில் இருக்கிறது நிலம் நீர் மையத்தில் இருப்பது நெருப்பு அதற்கு மேலே இருப்பது காற்றும் ஆகாசமும் எனவே மையத்திலே இருக்கிற நெருப்பை பற்றிவிட்டால் கீழே இருக்கிற நாம் மேலே போவதற்கு அதாவது ஆகாயத்தை நோக்கி போவதற்கு பயன்படும் அல்லது பூமியிலேயே வசதியாக வாழ்வதற்கும் பயன்படும் எனவே நடுவிலே இருக்கிற நெருப்பு என்று கொண்டாடப்படுகிற திருவண்ணாமலை மையமாக இருக்கிற தலம் என்பதாலே இது பூவுலக வாழ்க்கைக்கும் அதாவது உலக சௌபாகியமான வாழ்க்கைக்கும் இவைகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு முக்தி பெற வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிற ஞானிகளுக்கு முக்தியையும் தரக்கூடிய தலம் உலக வாழ்க்கையை இரண்டாக பிரிக்கலாம் பூமியில் மகிழ்ச்சியாக வாழ விரும்புகிறவர்கள் ஒரு வகை இவர்களுக்கு பொன் பொருள் மனைவி மக்கள் சுகபோகங்கள் தேவைப்படுகிறது இன்னொரு வகை இதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த உடம்பையும் மற்றவற்றையும் விட்டுவிட்டு நாம் நேரடியாக மோட்சத்துக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் இந்த ரெண்டு வகையான மக்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய திருத்தலம் திருவண்ணாமலை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஒரு காலத்தில் நெருப்பு மலையாக இருந்தது இப்போது கல்மலையாக மாறியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் பல பேர் நம்புவதற்கு யோசிப்பார்கள் இப்போது கூட நம்முடைய வழிபாட்டை பற்றி நன்கு யோசித்து பாருங்கள் நாம் எப்படி இறைவனை ஒரு கல் விக்கிரகத்துக்குள்ளே சிலைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறோம் யாகத்தில் அக்னியை மூட்டுவார்கள் யாக குண்டங்களில் நெருப்பை எரிய விடுவார்கள் மந்திரங்களை சொல்லி யாக நெருப்பிலே இறைவனை கொண்டு வருவார்கள் நன்றாக யோசியுங்கள் அந்த யாக நெருப்பிலே இருக்கிற இறைவனைத்தான் பிறகு கோயிலுக்கு உள்ளே இருக்கிற சிலை ரூபத்திலே கொண்டு வருகிற முறைக்கு கும்பாபிஷேக விளக்கம் என்று பெயர் அதாவது நெருப்பாக இருக்கிற இறைவனை கல் வடிவத்துக்கு சிலை ரூபத்துக்கு மாற்றுவதுதான் நம்முடைய கோயில் வழிபாட்டினுடைய இரகசியமே ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு வேதம் சொன்னது இறைவன் அக்னி சொரூபனாக இருக்கிறான் என்று ரிக்வேதம் கடவுளை நெருப்பின் வடிவினன் என்று குறிப்பிடுகிறது எனவே நெருப்பாக வழிபட்ட காலம் மாறி இன்றைக்கு கல்லாக வழிபடுகிறோம் என்று சொன்னால் நெருப்பாக இருந்த மலை இன்றைக்கு கல்லாக மாறியிருக்கிறது என்பது இன்றைய வழிபாட்டு முறையினுடைய இரகசியத்தை உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்று கூட நாம் அழகாக சொல்லலாம் வடமொழியிலே அருணாச்சலம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா அருணம் என்றால் சிவப்பு என்று பொருள் எனவே அருணம் என்பது சிவப்பு என்பதாலே காலையிலே சூரியன் உதயமாகிற போது அருணோதயம் என்று ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் இளம் சிவப்பு நிறம் ஆகாசம் முழுவதும் பரவியிருக்கும் எனவே அருணம் என்பது சிவப்பு நெருப்பு எப்போதும் சிவந்த மேனையை உடையது எனவே அருணாச்சலம் என்கிற வடமொழி சொல்லும் அசலம் என்பது மலையை குறிக்கும் எனவே இது நெருப்பு மலை என்பதை அருணாச்சலம் என்ற வார்த்தை நமக்கு புலப்படுத்துகிறது இதைவிட நுட்பமான ஒரு பொருள் சொல்கிறேன் ருணம் என்ற வடமொழி சொல்லுக்கு காயம் என்று பொருள் காயம் என்றால் புண் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அதற்கு ருணம் என்று வடமொழியிலே பொருள் இன்னொரு பொருள் காயம் என்று சொன்னால் நம்முடைய உடம்பையே காயம் என்று சொல்வார்கள் காயமே இது பொய்யடா வெறும் காற்றடைத்த பையடா என்று பாடுகிறார்களே காயம் என்பது உடம்பு ருணம் என்பது காயம் அ ருணம் என்று சொன்னால் அ என்பது எதிர்மறை பொருளை தரும் அதாவது ருணம் இல்லாமல் செய்வது எதுவோ அது அருணம் ருணம் என்றால் உடம்பு அதாவது காயம் அ ருணம் என்றால் உடம்பு இல்லாமல் ஆக்கக்கூடியது அதாவது முக்தியை தருகிற தலம் என்று பொருள் ருணம் என்கிற உடம்பை எது இல்லாமல் செய்யுமோ அ என்பது எதிர்மறை அருணாச்சலம் மலம் என்றால் குற்றம் அ மலம் என்றால் குற்றம் இல்லாதது என்று பொருள் சத்தியம் என்றால் உண்மை அசத்தியம் என்றால் உண்மை இல்லாதது ருணம் என்றால் உடம்பு அருணம் உடம்பு இல்லாமல் செய்யக்கூடியது அதாவது முக்தி தருகிற தலம் என்று பொருள் அதனால் தான் பகவான் ரமணரும் அருணகிரிநாதரும் சேஷாத்ரி சுவாமிகளும் தங்கள் சரீரத்தை நீக்க நினைத்த ஞானிகளெல்லாம் இந்த தலத்திலே வந்து குடியேறி இருக்கிறார்கள் எனவே உடம்பை நீக்கி முக்தியை தருகிற தலம் என்பதாலே இது அருணாச்சலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது 
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழுவா வண்ணம் அருமே என்பது ஞான சம்பந்தருடைய தேவார திருவாக்கு உடம்பை விடுவது என்பது சுலபமான காரியம் அல்ல உங்களுக்கு பாவமும் புண்ணியமும் இருக்கிற வரையில் உடம்பு உங்களை விட்டு போகாது நம்முடைய பாவங்களை அனுபவிக்கவும் புண்ணியங்களை இன்பமாக துய்க்கவும் உடம்பு நம்முடைய கூடவே இருந்து கொண்டிருக்கும் இந்த உடம்பு நீங்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பாவ புண்ணியமாகிய வினைகள் முதலில் அழிய வேண்டும் இதை அழிக்கிற தலம்தான் அண்ணாமலை அதை ஞான சம்பந்தர் சத்தியம் சொல்லி சொல்லுகிறார் அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வழுவா வண்ணம் அருமே வழுவா என்றால் என்ன பொருள் தெரியுமா கொஞ்சம் கூட வினை இல்லாமல் அழித்து விடுகிறது அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வழுவா வனம் அருமே புல் வளர்கிறது புல் எதனாலே வளர்கிறது ஒருவர் புல்லை எல்லாம் எடுத்து விட்டால் வளரக்கூடாது அல்லவா ஆனாலும் வளரும் காரணம் வேரோடு எடுப்பதில்லை புல்லை மேலோடு வெட்டுகிறார்கள் கீழிருந்து முளைத்து வந்து விடுகிறது வேரோடு புல்லை எடுத்து விட்டால் அந்த புல் வளருமா வளராது அதுபோல பல கோயில்களுக்கு போனால் நம்முடைய பாவ புண்ணியங்கள் குறையும் ஆனால் வேரோடு எடுக்கிற ஆற்றல் திருவண்ணாமலைக்கு மட்டும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஞான சம்பந்த பெருமான் அதைத்தான் வழுவா வண்ணம் அருமை அதாவது முற்றிலும் வேரோடு நம்முடைய பாவத்தை நீக்கக்கூடியது சில மருத்துவரிடத்திலே அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டால் ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு மறுபடியும் அறுவை சிகிச்சைக்கு போக வேண்டி வரும் ஏனென்று கேட்டால் முன்பு ஆப்ரேஷன் செய்தது சரியாக செய்யவில்லை மறுபடியும் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் இது சரியா ஒரு முறை அறுவை சிகிச்சை செய்து விட்டால் முற்றிலும் அறுத்து எடுத்து விட வேண்டும் அல்லவா அப்படி வேரோடு அறுக்கக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை செய்கிற நம்முடைய கர்ம வினைகளை அழித்தறிகிற திருத்தலம் திருவண்ணாமலை அதைத்தான் வழுவா வண்ணம் அருமே என்று சொல்கிறார் இன்றைக்கு ஏன் பல பேர் மலையை சுற்றுகிறார்கள் பல துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் துன்பத்திலே இருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று சுற்றுகிறார்கள் குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் குழந்தை இல்லை வாழ்க்கையில் வேலை பணி இல்லை என்று ஏதேனும் ஒரு துன்பத்தில் உழல்பவர்கள் கிரிவலம் வருகிறார்கள் நம்முடைய துன்பங்களுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நம்முடைய கர்ம வினை காரணம் இந்த தீய வினை இருக்கிற வரையில் உங்கள் துயரங்களை எப்படி அழிக்க முடியும் எனவே வினையை அழித்தால்தான் நாம் நம்முடைய கர்மத்தை வென்று நாம் நல்ல வாழ்க்கைக்கு போக முடியும் அந்த வினை துயரை அழிக்கக்கூடிய பெரிய திருத்தலம் திருவண்ணாமலை அதைத்தான் ஞான சம்பந்தர் குறிப்பிடுகிறார் இன்னொரு ஆதாரமும் சொல்கிறேன் ஒரு ரிஷியினுடைய சாபத்தால் பூனையாகவும் குதிரையாகவும் பிறந்த வித்யாதரர்கள் தம்முடைய சாபத்தை இந்த தலத்திலே தீர்த்து கொண்டார்கள் என்று தலபுராணம் சொல்கிறது வஜ்ராங்கத பாண்டியன் என்பவன் வரம் பல பெற்ற தலம் இந்த திருத்தலம் என்று குறிப்பிடுகிறது இதெல்லாம் என்ன பொருள் இந்த தலம் கர்ம வினையை அழித்து நன்மை தரும் என்பதற்குரிய அடையாளம் இந்த தலவரநாற்றை சொல்லுகிற போது பிரம்மனுக்கும் திருமாலுக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடு தோன்றிய போது யார் முதல்வன் என்ற கருத்து வேறுபாடு தோன்றிய போது சிவபெருமானே முதல்வன் என்பதை உணர்ந்த திருத்தலம் இந்த திருத்தலம் என்று தலவரலாறு சொல்கிறது எனவே திருமாலிடத்திலே போய் பிரம்மன் சொல்கிறார் நீ என்ன என்னை விட மேலானவனா நான் இந்த உலகத்தையே படைக்கிறவன் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா என்று நான் முகனாயிருந்த பிரம்மன் அதாவது நான்கு முகங்களோடு இருந்த பிரம்மன் நான்முகன் அதாவது அகங்கார முகமுடையவனாக மாறிவிட்டான் நான்முகன் நான்முகன் ஆக கர்வத்தோடு பேசுகிறார் பிரம்மா சொன்னார் நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா அது தெரியாமல் நீ என்னோடு மோதாதே என்று திருமாலை கொஞ்சம் குறைத்து பேசினாராம் திருமாலை சொல்லுகிறார் நீ பிருகுமுனிவர் சாபத்தாலே பத்து முறை பூமியிலே பிறந்தவன் உனக்கு உடம்பை படைத்தவன் நான் தானே நீ என்னை படைத்தவன் என்று செருக்கோடு பேசுகிறாயே நான் அல்லவா உன்னை படைத்தேன் என்று பிரம்மா பேசினார் திருமால் கேட்டுக்கொண்டிருப்பாரா அவருக்கு கோபம் வந்து விட்டது நான் பெரியவன் நான் அல்லவா உன்னை படைத்தவன் நான் படைத்த நீதானே உலகத்தை படைத்தா எனவே உன்னை விட நான் பெரியவன் நான் பெரியவன் நான் பெரியவன் நான் பெரியவன் என்று யார் மூலப்பொருள் என்கிற சண்டை அவர்களுக்குள் தோன்றிவிட்டது நான் முக்கியமா நீ முக்கியமா என்ற பிரச்சனை வந்து விட்டது இந்த பூமி எங்கிருந்து வந்தது சூரியனில இருந்து வெடித்து விழுந்து இந்த பூமி உண்டானது சூரியன் எது தெரியுமா நெருப்பு மலை இந்த புராணம் எவ்வளவு விஞ்ஞான பூர்வமானது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சூரியன் நெருப்பு மலை இந்த பூமியினுடைய ஆதாரமே அந்த நெருப்பு மலைதான் அண்ணாமலை என்ன என்று சொன்னேன் நெருப்பு மலை என்று சொன்னேன் இந்த பூமி எதிலிருந்து பிறந்தது சூரியனிலே இருந்து வெடித்து விழுந்தது சூரியன் நெருப்பு மலை அது வெடித்து இந்த பூமி தோன்றியது இந்த பூமிக்கு முதல் சூரியன் அந்த சூரியன் எப்படி தோன்றியது என்றால் ஒவ்வொரு சூரியனும் சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெடித்து பல சூரியன்களாக மாறுகின்றன என்று விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது வெடித்து எனவே இன்றைக்கு இருக்கிற சூரியனுக்கு ஒரு மூலம் உண்டு 
இப்படி போய்கொண்டே இருந்தால் முதல் சூரியன் எது என்று யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஆனால் ஒரு உண்மை தெரிகிறது இந்த பூமியின் தோற்றத்துக்கு காரணம் ஒரு நெருப்பு மலையிலே இருந்து சிதறி விழுந்தது என்று விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது அதை புராணம் வேறு ஒரு கோணத்திலே சொல்கிறது இந்த நெருப்பு மலையாகிய சிவனிடத்திலே இருந்து தெரித்து விழுந்த இவர்கள் எல்லாம் தங்களை மூலமோ என்று கருதி கொண்டு அகம்பாவத்தினாலே பேசுகிறார்கள் அந்த ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத ஜோதியை மறந்துவிட்டு மூல நெருப்பாகிய இறைவனை மறைந்துவிட்டு தங்களை பெருமையாக பேசிக் கொண்டார்கள் சரி யார் மூலம் என்று முடிவு செய்து விடுவோம் என்ற போது அவர்களுக்கு பக்கத்திலே ஒரு மூல அக்னியாக நெருப்பு மலையாக சிவகுருமான் வந்து காட்சி அளித்தார் மெய்யும் தழல் கையும் தழல் என்று கந்த புராணம் கொண்டாடுகிற அந்த நெருப்பு வடிவினன் நெருப்பு மலையாக நின்றார் ஆஹ் இது என்ன நெருப்பு இதன் தலை எங்கே இதன் முடிவு எங்கே என்று இரண்டு பேரும் அதை பார்த்தார்கள் நாம் நம்முடைய சண்டையை பிறகு வைத்துக் கொள்வோம் இதனுடைய முடிவையும் இதனுடைய அந்த கடைசியையும் பார்த்து விடுவோம் அதை வைத்துக் கொண்டு யார் முதலானவர்கள் என்று முடிவு செய்து விடலாம் என்று அந்த நெருப்பு மலையினுடைய உச்சி எங்கே என்று தேடிக்கொண்டு பிரமா புறப்படுகிறார் அன்னப்பறவையில் ஏறிக்கொண்டு அவர் பறந்து போகிறார் இதனுடைய திருவடி எங்கே இருக்கிறது எங்கிருந்து இது தொடங்குகிறது நான் பார்த்து விடுகிறேன் என்று பன்றியின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு காரணம் பன்றி பூமியை கிளறி கொண்டே போகிற கொம்பு வசதி உடையது பூமியில் விளைகிற கிழங்குகளை எல்லாம் தன்னுடைய கொம்பினாலே கித்தி கிளறி உள்ளே போய்க் கொண்டு இருக்கிற இயல்பு பன்றிக்கு உண்டு எனவே திருமால் கீழே தேடிக்கொண்டு போகிறார் பிரம்மா மேலே தேடிக்கொண்டு போகிறார் மாலரியா நான் முகனும் காணா மலையினை நாம் மணிக்கு வாசகர் சொல்கிறார் திருமாலாலும் காண முடியவில்லை நான்முகனாலும் காண முடியவில்லை அவன் எப்படிப்பட்டவன் முன்னை பழம்பொருட்கு முன்னை பழம்பொருளே பின்னை பொதுமைக்கும் பெயர்த்தும பெற்றியனே என்று திருவாசகம் சொல்கிறார் எனவே கீழாக போய் பன்றியாக தேடிக்கொண்டே போனாலும் அவன் திருவடி தெரியவில்லை மேலாக அன்னப்பறவையின் மீது ஏறி போகிற பிரம்மாவுக்கும் தெரியவில்லை அன்னத்தின் சிறகுகள் களைத்து உதிர்ந்தன தோண்டி தோண்டி பன்றியினுடைய கொம்புகள் தேய்ந்து அழிந்தன என்றாலும் அவனை காண முடியவில்லை இந்த உலகத்தின் தொடக்கத்தையும் முடிவையும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பத்தையும் கீழையும் யாராலே காண முடியும் இப்படி திருமாலும் பிரம்மனும் தேட முடியாத தேடி தெளிய உண்ணாத நிலையிலே அண்ணாமலையில் இறைவன் விளங்குகிறான் என்று அந்த திருத்தல வரலாறு சொல்கிறார் இந்த கதையிலே நுட்பமான பொருள் உண்டு அவை என்ன தெரியுமா என்றைக்காவது நாம் நம்முடைய வீட்டு மொட்டை மாடியில இருந்து கொண்டு ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆகாசம் என்ற ஒன்று இருக்கிறதா அது காலி இடம் எம்டி ஸ்பேஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறார்கள் ஆனால் காலியான ஒரு இடம் இருப்பதால் தான் அதற்குள் பூமி என்ற ஒன்றால் இருக்க முடிகிறது இந்த காலியான இடம் போய்கொண்டே இருக்கிறது அது எங்கே போய் முடிய போகிறது அதற்கு ஒரு முடிவு இருக்க முடியாது முடிவு இருக்க முடியாது என்பது இருக்கட்டும் அப்படி முடிந்து விட்டால் அந்த முடிவு எதற்குள்ளே இருக்கிறது என்ற பிரச்சனை வந்துவிடும் எனவே முடிவே இல்லாமல் மேலே போய்கொண்டிருப்பது ஆகாசம் அவகாசம் என்ற வடமொழி சொல் அவகாசம் என்றால் இடைவெளி என்று பொருள் இந்த இடைவெளி என்கிற ஸ்பேஸ் அதுதான் ஆகாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே முடிவே இல்லாமல் ஆகாசம் போய்கொண்டிருக்கிறது இதை எதை வைத்துக் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வது நாம் அறிவை வைத்துக் கொண்டு ஆராயலாம் இது எங்கே போய் முடியும் என்று அறிவை துணை கொண்டு ஆராயலாம் அதைத்தான் அறிவு என்பது கலைமகள் கல்வி அந்த கலைமகளுடைய கணவன் பிரம்மா அதாவது அறிவை வைத்துக் கொண்டு கடவுளை ஆராய தொடங்குகிறார்கள் ஞானிகள் என்ன செய்கிறார்கள் தங்களுக்கு இருக்கிற அறிவை மையமாக வைத்துக் கொண்டு கடவுள் என்பவர் யார் அவருக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் நாம் எங்கிருந்து பிறந்து வந்தோம் என்று அறிவை துணையாக வைத்துக் கொண்டு கடவுளை அளக்க நினைக்கிறார்கள் முடிகிறதா முடியவில்லை அதைத்தான் கலைமகளுடைய கணவனாகிய பிரம்மனாலே காண முடியவில்லை என்று எழுதி வைத்தார்கள் சரி கீழே போய் பார்க்கிற போது இதற்கு முடிவு சொல்ல முடிகிறதா நம்முடைய பூமியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த பூமிக்குள்ளே நிறைய ஐஸ்வர்யம் செல்வம் இருக்கிறது அதனால் தான் இந்த பூமியையே செல்வத்தை தன்னுள்ளே வைத்திருக்கிற திருமாலுக்கு உரியதாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறோம் ஜெகநாதன் என்று திருமாலுக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் தன்னுடைய மார்பிலேயே செல்வத்தை அதாவது மகாலட்சுமியை தாங்கி இருக்கிறவன் பூதேவி ஸ்ரீதேவி என்ற இருவரையும் தாங்கி இருக்கிறவன் என்று புராணங்கள் சொல்கின்றன எனவே இந்த பூமியினுடைய ஐஸ்வர்யத்தை யாராவது முடிவு காண முடியுமா தோண்ட 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 விதவித விதமான செல்வங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன எனவே அறிவு என்பது பிரம்மன் செல்வம் என்பது நாராயணன் கடவுளை கல்வியாலும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது உங்கள் கையிலே இருக்கிற செல்வத்தாலும் கடவுளை நெருங்க முடியாது அதைத்தான் திருமாலும் பிரம்மனும் தேடி தெளிய ஒண்ணாத தெய்வம் என்று சொல்கிறார் வைணவர்கள் கூட வருத்தப்படக்கூடும் இப்படி திருமாலை சொல்லுகிறார்களே என்று அவர்களுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறேன் 
மாணிக்கவாசகர் பாடுகிற போது திருமால் என்று வைணவர்களாலே கொண்டாடப்படுகிற தெய்வத்தை மட்டும் சுட்டவில்லை மிக அழகாக சொன்னார் அயன் அரி அரண் அரண் என்பது சிவனுக்கு இருக்கிற இன்னொரு பெயர் அதாவது மூன்று தேவர்களில் ஒருவராக கொண்டாடப்படுகிற ருத்ரனை குறிப்பது அந்த மூவருமே சிவபெருமானை உணரவில்லை என்ற பொருளிலே முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அருகிலர் மூவரும் என்று சிவனுடைய அம்சத்தையும் சேர்த்துத்தான் மாணிக்கவாசகர் சொல்கிறார் மூவரும் அருகிலர் யாவரும் மற்ற அறிவார் என்று பேசுகிறார் எனவே நன்றாக யோசித்து பார்த்தால் கடவுளை நம்முடைய அறிவை கொண்டு கண்டுபிடித்து விட முடியாது நம்முடைய கையில் இருக்கிற செல்வத்தை வைத்துக் கொண்டு கடவுளை நிறுத்திவிட முடியாது இதைத்தான் பிரம்மனும் திருமாலும் தேடி தெளிய ஒண்ணவில்லை என்பதாக குறிப்பிட்டார் இன்னொன்று திருமால் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா மால் என்றால் மாயை மயக்கம் என்று பொருள் மயக்கம் உடையவர்கள் இறைவனை உணர முடியுமா முடியாது அதுபோல பிரம்மன் அறிவு மிகுந்த அறிவினாலும் இறைவனை காண முடியவில்லை அறியாமையினாலும் காண முடியவில்லை உணர்வினால் மட்டுமே இறைவனை உணர முடியும் என்கிற இன்னொரு அற்புதமான கருத்து அதற்குள்ளே அடங்கியிருக்கிறது பிரம்மாவுக்கு நான்முகன் என்று பெயர் அந்த நான்முகன் காண முடியவில்லை என்ன பொருள் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தினால் தான் இறைவனை நம்மாலே காண முடியும் அப்படி ஒருமுகப்படுத்தி காண வேண்டிய இறைவனை நான்முகமாக அதாவது நான்கு பக்கத்திலும் கவனத்தை சிதற விட்டவர்கள் காண முடியாது என்பது இன்னொரு பொருள் எனவே ஒருமுகப்பட்டவர்கள் தான் இறைவனை காண முடியுமே ஒழிய நான்முகப்பட்டவர்களாலே அதாவது பிரம்மனாலே காண முடியவில்லை என்று ஆழமான பல பொருள் தரக்கூடிய அற்புதமான கதை இந்த கதை நெருப்பு என்பது மையத்திலே இருப்பது அது திருவண்ணாமலை அதாவது பஞ்சபூதங்களில் ஆகாசமும் காற்றும் மேலே இருப்பது நிலமும் நீரும் கீழே இருப்பது நெருப்பு என்பது மத்தியிலே இருப்பது இந்த நெருப்பு என்கிற மத்தியிலே இருக்கிற ஒன்றின் மேல் பகுதி காற்றும் ஆகாசமும் அது பிரம்மனாலே தேடப்பட்டது காரணம் பிரம்மாவுக்கு உருவம் கிடையாது காற்றும் ஆகாசமும் உருவமற்றது எனவே உருவமற்றதாலே கடவுளை உணர முடிந்ததா முடியவில்லை நன்றாக பாருங்கள் நிலத்துக்கும் நீருக்கும் ஒரு உருவம் இருக்கும் குணம் இருக்கும் ஒரு வகையான வடிவம் இருக்கும் இந்த நிலமும் நீரும் நாராயணனாக கொண்டாடப்படுகிறது நான் காரணம் சொல்லுகிறேன் நாராயணன் என்ற சொல்லிலே நார் என்பது தண்ணீரை குறிப்பது அதனால் தான் கடலிலே படுத்திருக்கிறார் நாராயணன் கடல் வண்ணன் நீர்வண்ணன் என்றெல்லாம் ஆழ்வார்கள் பாடுகிறார்கள் இந்த நிலமும் நீரும் சேர்ந்திருப்பது நாராயணன் காற்றும் ஆகாசமும் சேர்ந்திருப்பது பிரம்மன் மத்தியிலே இருப்பது நெருப்பு இந்த நெருப்பு என்கிற அண்ணாமலையாரை பற்றி ஆய்வு செய்கிற போது மேலே இருக்கிற ஆகாசமும் காற்றும் ஆய்ந்தது நிலமும் நீரும் காய்ந்தது என்றாலும் அந்த மையத்திலே இருக்கிற நெருப்பினுடைய தொடக்கத்தையும் முடிவையும் காண முடியவில்லை என்று ஒரு யோகி தன்னில் இருக்கிற மூலாதார கனல் என்ற நெருப்பு எங்கிருந்து வந்தது என்ற ஆராய்ச்சியை தொடங்கி பஞ்சபூத எல்லைகளையும் தாண்டி இறைவனை உணர முடிவதற்கான முயற்சியை குறிப்பதுதான் இந்த கதை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக அந்த உன்னதமான அண்ணாமலை நம்முடைய வினைகளையெல்லாம் அழிக்கக்கூடியது ஞானிகள் பலரை ஞான தபோதனரை வாவென்றழைக்கும் அண்ணாமலை ஆடிப்பாடி தொழுபவர்களுடைய வினைகளையெல்லாம் அழிக்கக்கூடிய வலிமையுடையது அண்ணாமலை அது திருமுடியும் திருவடியும் காண முடியாத பிரம்மனாலும் திருமாலாலும் தேடப்பட்ட திருத்தலம் வேடிக்கையாக ஒரு பழமொழி சொல்கிறார்கள் ஏமாந்த சோனகிரி என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார்கள் பல பேருக்கு இதற்கு அர்த்தம் தெரிவதில்லை யாரையாவது திட்டுகிற போது ஏமாந்த சோனகிரி அவன் ஒரு ஏமாந்த சோனகிரி என்கிறார்கள் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சோனகிரி என்பது திருவண்ணாமலை அதற்கு சோனாச்சல மலை என்று பெயர் சோனகிரி என்பது திருவண்ணாமலை ஏமாந்த சோனகிரி என்றால் திருமாலும் பிரம்மாவும் ஏமாந்த இடம் திருவண்ணாமலை அவர்கள் அடியும் முடியும் தேடி ஏமாந்து காண முடியாமல் விட்ட இடம் திருவண்ணாமலை அதனால் ஏமாந்த சோனகிரி என்பது திருவண்ணாமலையை குறிக்கிற ஒரு உண்மை அதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்